動でサバイバルって嘘でしょテレビ番組や本の中ではよく目にするシチュエーションだけれどまさか体験できるとはねお前さては楽しんでいるの未知なる体験というものはいつでも心躍るものだろうただ今回はそう悠長に構えていられないけどねはいこのままでは公演の時間に間に合いません予定では今日現場入りしてリハーサル明日の昼から本番ってスケジュールだったねじゃあじゃあそれまでにここから出れば大丈夫だよね出られればなスマホの電波も通じないここじゃ俺たちが遭難している事実を誰も知るよしかない加えてクルーザーのエンジンも壊れてるとなりゃ現状打つ手なしだそんな私も通信機能を使おうとしましたが海水の影響か一部機能にエラーが出てしまいうまくいきませんでしたお役に立てず申し訳ありませんねねロボちゃんが謝る必要ないよなあその通りだ連絡を取ろうとしてくれただけでありがたいででもどうしようこのまま誰とも連絡が取れなかったら私たちずっとここに置き去りにされてそのまま帰れなくなってそこまで悲観する必要もないだろうどういうことだ今日俺たちが現地入りすることは公園のスタッフはもちろん宿の人間も知ってる予定の時間に来ない上に連絡がつかないと分かればトラブルを察して早い段階で救助をよこすはずだた確かにただその救助が公園の時間に間に合うという保証はない、はあ、そうだねやっぱり明日やるのは無理なのかな楽しみにしてくれてるお客さんもいるはずなのに。予定通りとはいかなくても必ず公演はできるようにするお兄ちゃんこんな状況になっちまってなんだが俺にはお前たちを現地まで送り届ける義務がある同時にそこで公演を全うしてもらう責任もなだからまずは救助が来るまで生き延びることを考えろ俺は船に積んでる無線で外と連絡を取れないか見てくれお前たちはこの辺を回って島の状況を簡単に調べてくれ。ただし、あんまり遠くに行くんじゃねえぞ。あと、もし船が通るのを見かけたら、すぐ教えろよ。ここから抜け出すには、一番手っ取り早いからな。行っちゃった。というか、無線ならルイも見れるんじゃないのか見ることはできるだろうけれど、翔介さんがやってくれるというのなら、衣食住を確保するのが先だろうと思ってねそうか公園のことを考えると焦る気持ちはあるが今は翔介さんの言葉を信じようたとえ本来の時間に間に合わなかったとしても必ずできるようにすると言ってくれたんだ彼の言う通り生き延びるためにできることを考えようではないかそうだねみんなで力を合わせて乗り切ろう一緒に頑張ろうそうするしかないよねでも救助が来てくれるとしてどれくらいかかるんだろう飲みミスとかもどうやって確保したらいいかわからないし本当にこの場所で生きていけるのかもいやいやサバイバルって感じになってきたわねび,びっくりしたあら驚かせちゃったお兄さんがいなくなったから出てきてもいいかなと思ったんだけどせ,せめて一声かけてからにしてよあはは、ごめんなさいねでもみんなすごいな
無人島って本当に誰もいない場所なんでしょそんなところに置いていかれちゃったな僕ならみんなみたいに前向きになれないかもそうかなみんな無人島楽しそうって思うけどな僕たちは安全な場所にいるからそう思えるかもしれないけどあそうだもし危なくなったら世界に来ればいいんじゃないこっちなら助けが来るまで安心して過ごせるしそれは僕も一度考えたのだけれど翔介さんを置いていくわけにはいかないからねあそっかじゃあやっぱりそこで過ごすしかないのか本当にここでまあ不安になる気持ちはわかるけどね無人島なんて何があるのか想像すればするほど怖いのは当然だしでもこの経験をきっとみんなにとってかけがえのないものになるはずだなかけがえのないものにええだって普通に生活してたらこんなスリルを味わうことなんてないでしょだから今のこの状況はそういうものを直に体験できる貴重な機会になるんじゃないかと思うのあみんもそう思う知らない場所での大冒険って絶対楽しいもん確かにいい体験ができるかもねこういうところに来ることってあんまりないと思うしでも楽しいことばっかりでもないでしょ食べられるものを探すのも簡単じゃないしそういえばこういう時って海の水を飲んじゃいけないんだっけああ塩分が含まれてるからね逆に喉が渇いてしまうんだよへえ知らなかったってことは水もどっかで探さなきゃいけないんだやること多すぎて考えるだけで大変だよそうねでもそれでいいんじゃないえ大変かもしれないけどみんなで一生懸命考えて行動した経験なら全部これからもみんなのためになるんだから私たちのためにそうそういずれにせよここでしょんぼりバスでを待ってても何もいいことないんじゃないだったらまずはこの状況を楽しんじゃおうって気持ちでいたらどうかしらうんメイコはいいことを言ったな確かにいかなる状況でも笑顔で楽しむ余裕があるのが未来のスターというものだうんうん私もみんなが楽しいのが一番いいと思うよこの状況を楽しむ正直まだみんなみたいには考えられないけどここで落ち込んでてもしょうがないっていうのはその通りだと思う不安はあるけど私ももうちょっと前向きにならなきゃいけないよねさてとそれじゃあメイコさんの助言通りこの状況を楽しみつつやれることを探そうか。の実は確かに水分補給になりそうだけどみんなの分集まるかはわからないし湧き水とかないか探した方がいいんじゃないそうだねこういう状況ならまずは拠点の確保するべきだけど雨風をしのげそうな洞窟は僕と司くんで歩いている時に見つけたしとなると最優先にすべきは。やっぱり飲料水かなあとはお,おや<笑>今のかわいいお腹の音エムちゃん<笑>朝ごはんはいっぱい食べたはずなんだけど
なんかお腹減っちゃったみたい時間的にももう昼過ぎだしな食料の調達もした方が良さそうですねそうだなこういうところで食料というとやはり魚を取って食べるのが定石かお魚とっても楽しそうねでもどうやって取るのそういえば釣りざも流されちゃったみたいだったよじゃあ水も確保しなくてはならないし森に入って水源と食料の両方を探してみるのはどうかなあ森いいね食べられるものがいっぱいありそうだよ森虫が多そうだがそんなことも言ってられんなじゃあそのプランで行こうか一応水源が見つからなかった時のために水を集める装置は作っておこうえそんなの作れるの地面から蒸発する水を集める方法なんだけれど穴を掘って石で固定したシートをかぶせるだけだからねなるほど意外と手軽にできるんだなそれとネネロボはこの辺りで拠点作りに必要そうなものを集めておいてくれるかなそれが終わったら翔介さんの手助けをしてほしいえネネロボは一緒に行かないってことさっき一部機能にエラーが出ていると言っていただろう。森の中で無理に稼働させて影響が出ないか心配なんだそっかネネロボちゃんとも一緒に行きたかったけどしょうがないねネネロボ一人で大丈夫お任せください皆さんが森に入ったことは翔介さんに報告しておきます気をつけて行ってらっしゃいませわあいよいよ森に入るんだね楽しそうみんなが森で食材を取っている間周りに危険がないかは僕たちが見ていることにするよでも何が起こるかわからないし気をつけてね無人島で森に入るなんてって思ってたけどミクたちもいてにぎやかだから想像してたより怖くないかもでもカイトさんの言う通り危険はいっぱいあると思うし気をつけなくちゃ。